。他有着天生的身高优势，不打篮球，选择了男人最热血的运动——拳击，并且为了民族大义，拒绝百万出场费。他就是中国泰山董建军。可能很多朋友并不了解他，但没有关系。接下来我们就来聊聊这位中国泰山传奇的一生。他1985年出生于甘肃，曾是一位专业的篮球运动员。在一个偶然的机会接触了散打，对于这种刺激啊，有挑战的运动，大部分男人都有着天生的喜爱，就毅然放弃了篮球，选择了散打。身高的优势加上刻苦的训练，让他在擂台上如鱼得水。学习一年不到的时间，就 KO 了土耳其冠军。同年 KO 伊朗拳王卡里米，用时不到一分钟。二零一三年二月二十三日，更是一回合轻松 KO 了拥有“美国怪兽”之称的鲍勃·萨普，让全世界震惊。也正是因为这一次次的惊人之举，让当时日本著名赛事 IGF 看上，其创始人朱木宽志亲自邀请董建军加入，更是开出高达二十万美元的出场费，依旧被董建军拒绝。或许这就是国之大义吧。那么董建军到底有多猛呢？接下来我们就来看看擂台上的董建军到底有多强。在与美国一顶尖拳王的对战中，四回合的比赛，他一回合就重拳将对手脖子打断，送上了担架难以想象，在这高挑的身材之下，究竟蕴含着多大的力量，能够将这位美国悍将一拳打上担架？看似轻飘飘的一拳，就将对手打得倒地不起。其实啊，这已经不是他第一次在美国拳坛制造如此惨案了。和他对战的很多选手基本都是被担架抬出去的，这也是为什么当初他这么受欢迎的原因。每场比赛都是如此的惊心动魄，在那个出场费都是一两万的年代下，面对日本高额的薪资却能保持初心，着实是一位啊值得尊敬的拳王。